म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के बाद लगातार खूनी संघर्ष जारी है रविवार को सेना के साथ झड़प में सत्तर लोगों के मारे जाने की खबर है सैनिक तख्तापलट के बाद म्यांमार में लगातार तनाव बना हुआ है लोग सैनिक शासन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे म्यांमार की सड़कों पर खूनी संग्राम छिड़ा है सेना चुन चुन कर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है भीड़ पर रबर नहीं बल्कि असली बुलेट डाली जा रही हाल ये है कि प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाकर सीधे गोली मारी जा रही है घरों से लोगों को खींचा जा रहा है गिरफ्तारियां बढ़ा दी गई है म्यांमार का कोई शहर ऐसा नहीं जहां धर पकड़ ना हो जहां पुलिस और सेना बर्बरता न कर रही हो रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक चीनी फैक्ट्री में आग लगा दी जवाब में म्यांमार की सेना ने भीड़ पर गोलियां बरसाई इस गोली कांड में अब तक 70 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है एक फरवरी के बाद से अब तक प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 135 का आंकड़ा पार कर चुकी है कितने लोग जेल में कैद किए गए इसका सही सही आंकड़ा नहीं है लेकिन इस धरपकड़ और फायरिंग के बावजूद म्यांमार की जनता सैनिक तख्तापलट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं हर रोज सेना और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो रहा है म्यांमार में एक फरवरी को सेना ने तख्ता पलट किया था प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में लोकतंत्र की बहाली फिर से हो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की वरिष्ठ नेता ओंग सांग सू की को रिहा किया जाए साल 2020 में ओंग सान सू की का पांच साल का पहला कार्यकाल पूरा हुआ था इसके बाद चुनाव हुए और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला सेना जिस पार्टी का समर्थन करती है उसे सिर्फ सात फीसदी वोट मिले चुनाव नतीजों से ये जाहिर हुआ कि सेना के जनरलों के हाथ से सत्ता फिसल रही है उन्हें डर था कि ओंग सान सू की संविधान में बदलाव कर सेना के राजनीतिक दखल के अधिकार को पूरी तरह बदल देंगी आज तक ब्यूरो